ஹலோ மைடிய நெட்டி ஃபார் விவாஸ் வணக்கம் கஜா புயல் கஜா புயலை பற்றி நான் சொல்லணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கும் என்ன நடந்துச்சு என்ன பிரச்சனை எல்லாமே தெரியும் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவையான சில விஷயங்கள் எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை அதாவது சினிமாவில் இருக்க நம்ம சினிமாக்காரர்கள் எல்லாமே ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அவங்களால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணிகிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட ரசிகர்களும் இப்போ முன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த பகுதி மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் வந்து செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் நிறைய பேர் நிறைய டொனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி இப்போ இங்கே நம்ம பேச வரல அதே மாதிரி இப்போ கமலஹாசன் அவர்களும் வந்து இப்போ இறங்கியிருக்காரு அந்த பகுதி மக்களுக்கு நன்மை செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஊராக போயிட்டு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் வந்து அவரும் ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அதாவது இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இருக்க அரசியல்வாதியோட அதுவும் அந்த முதலமைச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்களோட மக்களாக இறங்கி போய் மக்களை பார்க்கவே இல்லை அதுதான் உண்மை ஹெலிகாப்டரில் சுற்றுப்பயணம் போயிட்டு எந்தெந்த பாதிப்பு எந்தெந்த ஏரியாவிலலாம் பாதிப்பு அடைஞ்சிச்சு எவ்வளோ சேதமாயிடுச்சுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சரி ஓகே இறங்கி பார்த்துருந்தா தான் தெரியும் அது உள்ளுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் ரெண்டு மாவட்டத்தை மிஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்ற சில தகவல்லாம் வந்துச்சு கேட்கும்போது ரொம்பவே வெறுப்பாக இருந்தது என்னடா நம்ம நாட்டு சிஎம் தானே நம்ம நாட்டுக்குள்ளே சுற்றுறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஹெலிகாப்டரில் சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்காங்க காரில் சுற்றிட்டு இருந்தவங்க இப்போ வால் வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதை கூட விடுங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவங்கனாவது மத்திய அரசு கிட்ட வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து இந்த மாதிரி சேதம் ஆயிடுச்சு ஒரு கடன் கேட்டு வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி பாதிப்படைஞ்ச குடும்பங்களுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் என்னனே தெரியாமல் இன்னொரு கும்பல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க விண்வெளியிலே தான் ஏதோ இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கும்பல் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய அரசும் நாங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த பாதிப்படைஞ்ச மக்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் சில உதவிகள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாங்க அந்த கும்பல் பற்றி நான் சொல்லணும் அவசியமே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இன்னொருத்தவங்க போயிட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் இப்போ தான் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் தெரியுது மாதிரி கஜா புயல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு தமிழக மக்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுது அதுக்கு முன்னாடி நியூஸ்ல வந்து மத்திய அரசும் நாங்களும் சேர்ந்து தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் கேட்டா நம்மள கோமாளின்றுவாங்க அதனால அதை நம்ம கேட்க வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருங்க அதாவது என்ன ஒரு விஷயம் கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு படம் ஒரு படத்துல வந்து உங்களை தப்பா சொல்லிட்டாங்க அந்த தப்பா சொன்னதுக்காக ஓடி போய் இருக்கிற தமிழ்நாட்டில் எல்லா தேட்டரையும் கிழிக்க தெரிஞ்சது இல்ல பேனர் எல்லாம் ஓகேவா இந்த மாதிரியான ஒரு பகுதி மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்போ உங்களோட தொண்டர்கள்லாம் அனுப்பிச்சு போய் பார்த்துக்கோங்கப்பா அவங்கள காப்பாத்துக்கப்பா அப்படிங்கிற சொல்லும் போது ஏன் இதெல்லாம் நீங்க சொல்ல மாட்டேன்ட்டீங்க அதாவது எதுக்கு எதை பண்ணணுமோ அதுக்கு அதை பண்றதே இல்லை எதுக்கு எதை பண்ணக்கூடாது அதை சூப்பராக பண்றீங்க அது மட்டும்தான் உங்களால் முடியுது அப்படின்ற சொல்லிட்டு சரி இதெல்லாம் பேச வேண்டாம் நீ எதுக்கு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க கொஞ்சம் கோவம் வந்து அதுதான் பேசினேன் எங்களால் முடிஞ்ச உதவியை நாங்கள் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி அது தமிழ்நாட்டுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அதாவது பக்கத்து மாநிலங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்து இருக்கு நாம் நின்று தோல் கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் நம்ம மாநிலத்துக்கு நம்ம ஒரு பிரச்சனை பாதிப்பு தெரிஞ்சுக்கும்